जय जय रघुवीर समर्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास आठवा सख्य भक्ती दास्यामध्ये भक्त आपले सर्वस्व भगवंताला देतो हातचे काहीही राखून ठेवत नाही त्यामुळे भगवंतापासून लपवलेले असे काहीच उरत नाही आपले गुणदोष भगवंताला जसेच्या तसे विदित होतात दोघांमध्ये कसलाही आड पडदा राहत नाही सेवा केल्याविना खाणे पिणे न रुचणे सेवा झाली नाही तर चित्त व्याकुळ होणे ही दास्य भक्तीची परमसीमा आहे भगवंताची किंवा सद्गुरूची कीर्ती वाढवावी म्हणून खरा भक्त अहो रात्र खटपट करत असतो असे दास्य करता करता भगवंताशी भक्ताचा अतिपरिचय होतो पण त्यामधून भगवंताची अवज्ञा निर्माण होण्याऐवजी भक्तच अधिक लीन निष्काम आणि प्रेममय बनतो ज्ञानदृष्टीने जीवात्मा व शिवात्मा अथवा ईश्वर हे सखे आहेत मुंडक उपनिषदामध्ये एक मंत्र आहे तो असा आहे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते याचा अर्थ असा आहे या शरीर रूपी वृक्षावर दोन सुरेख पक्षी राहत आहेत दोघे सदा एकत्र राहत आहेत आणि दोघे एकमेकांचे सखे आहेत भगवंत सर्व जीवांचा मित्र आहे म्हणून दास्याचा विकास झाल्यावर दास आपले दास पण विसरत नाही पण भगवंत मात्र आपले स्वामित्व विसरून जातो आणि दासाला मित्रत्वाने पाहतो भक्ताचे भगवंतावरील प्रेम दास्य प्रधान तर भगवंताचे भक्तावरील प्रेम हे सख्य प्रधान असते दासाला संकोच किंवा भीती ही उरतच नाही आणि भगवंताला परकेपणा किंवा मोठेपणा उरत नाही भगवंताचे निरंतर नामस्मरण चिंतन पादसेवन अर्चन वंदन आणि सेवन करीत राहिल्याने भक्ताचे मन भगवंताला सोडून अन्यत्र जाण्यास असमर्थ होते दोघे जण वेगळे होत नाहीत ते वेगळे होऊ शकत नाहीत ज्या दासाने भगवंताच्या मोहपाशामध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले जन्मभर त्याचे अनुसंधान ठेवले त्याच्या सेवेत जीवन वेचले त्या भगवंताचे गुण स्वभाव व विभूती या भक्तामध्ये उतरतात त्याच्या शरीराची आकृती त्याचा रंग हा भगवंतासारखा बनतो ही भक्तीची अवस्था फार मधुर असते कारण भक्ताचा प्रेमाने पवित्र केलेला आपलेपणा आणि भगवंताचा मंगलमय मित्रपणा यांचा सुमधूर संगम सख्य भक्तीमध्ये घडून येतो भक्तांना ही भक्ती फार आवडते म्हणूनच नवविधा भक्तीवरील सगळ्या समासात हा समास भक्तीच्या अनेक गुह्य सिद्धांतांनी अगदी नुसता खचून भरलेला आहे दास्यामध्ये थोडे तरी शास्त्राचे व्यवहाराचे समाजाचे बंधन असते पण सख्यामध्ये ते बिलकुल राहत नाही तिथे भगवंताची इच्छा तोच धर्म तेच शास्त्र तेच कर्तृत्व आणि तोच व्यवहार होतो भगवंताच्या अखंड सान्निध्यात राहणारा भक्त हा सखा सर्व जीवांचा मित्र बनतो न काम न क्रोध न लोभ न मोह न द्वेष न मत्सर न योग न भोग न त्याग न संग्रह न सुख न दुःख अशा अवस्थेत जगाचे मंगल करीत तो जीवन जगतो एक समीकरण असं आहे की भगवंताची अनुरक्ती अधिक देहाची देह सुखाची विरक्ती अधिक प्राणी मात्रांबद्दल करुणावृत्ती म्हणजे दास्यभक्ती आता यानंतर आपल्या संप्रदायात आपले श्री सद्गुरू भाऊसाहेब महाराज काय म्हणतात ते आपण थोडक्यात पाहूया देवाबरोबर सख्य वाढवून त्याला प्रेमप्रीतीच्या रज्जूंनी बांधून टाकावे ही आठवी भक्ती होय भक्तिभावयुक्त भजन निरूपण कथा कीर्तन आणि प्रेमयुक्त भावपूर्ण गायन या सर्व गोष्टी देवास अत्यंत प्रिय आहेत त्याला आवडेल असे वर्तन ठेवल्यास देवाबरोबर सख्य निर्माण होते 
देवाच्या सख्यत्वासाठी आपल्या जीवलग व्यक्तींचा देखील त्याग करावा त्यासाठी शरीराची झीज सोसून प्राणार्पण करण्यास देखील तयार व्हावे संसार चिंता सोडून देवाच्या सख्यत्वाची चिंता करावी आपले सर्वस्व नष्ट झाले तरी देवाशी सख्यत्व टिकवून ठेवावे व तोच आपला प्राण आहे असे समजावे असा भाव असणे म्हणजे प्रेम प्रीतीचे लक्षण होय असे श्री समर्थांचे म्हणणे आहे पण देवाच्या सख्यत्वासाठी आपला प्राण देण्याची जरूर मुळीच नाही तर प्राण म्हणजे श्वासोच्छ्वास तो केवळ देवासाठीच राखावा भक्तियुक्त हाक मारली असता देव धावून येऊन दर्शन देतो एकदा देव दिसू लागला की तो भक्तास सोडून जातच नाही म्हणून भक्ताने सुद्धा देवास सोडून राहू नये नेहमी त्याच्या अनुसंधानात असावे असे श्री महाराज विवरण करताना नेहमी सांगायचे आपल्या मनोकामना पूर्ण होत नाहीत म्हणून देवाला दोष देऊ नये विवेकाने देव प्रसन्न होईपर्यंत धीर धरावा सर्व काही त्याच्या इच्छेनुसार होत असते त्यातच आपले हित आहे असा भाव मनात दृढ धरावा परमेश्वरच माता पिता आप्त मित्र विद्या वैभव सर्व काही आहे असे वाटले पाहिजे आपला बाप अन्नवस्त्र देऊन विद्याभ्यास शिकवतो या विचाराने मुलगा वडिलांच्या आज्ञेत राहतो असं मुळीच नाही तर वडिलांच्या आज्ञेनुसार वागणे हेच आपले कर्तव्य आहे असे त्याला वाटते याची जाणीव असलेल्या वडिलांना मुलाच्या कल्याणाची चिंता असतेच असे महाराजांनी आपल्या एका पत्रात लिहिले आहे या रीतीने सख्य वाढवल्यास देवाला भक्ताची चिंता असतेच असते देवाच्या इच्छेनुसार वागून तो करील ते मान्य केल्यास देव स्वाभाविकपणे कृपाळू होतो कारण कारण तो दयासागर व करुणाघन आहे त्याच्याशी राखलेले सख्य अतूट असते तो शरणागतांची कधीही उपेक्षा करणार नाही तो त्यांचा निरंतर पाठीराखा होतो या कारणे देवाशीच सख्यत्व जोडावे असे श्री समर्थ आवर्जून सांगतात देवाशी सख्य जोडल्यामुळे केवळ त्याच्या कृपेमुळेच आपला प्रपंच आणि सर्व काही सुरळीतपणे चालले आहे असा भक्ताचा दृढ भाव होतो असे श्री महाराजांनी सांगून ठेवले आहे सद्गुरु देवाशी एकरूप झालेलेच असतात म्हणून त्यांच्याशी सुद्धा देवाच्या सख्यत्वाप्रमाणेच सख्य भाव असावा असा श्री समर्थांचा उपदेश या समासामध्ये दृढ केलेला आहे श्रीराम समर्थ श्रीराम राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय